নমস্কার একটা খুব কমন প্রবলেম যেটা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ফ্যাটি লিভার আজকাল প্রায়শই শোনা যায় যে আল্ট্রাসাউন্ড করা হলো আল্ট্রাসাউন্ড করে রিপোর্টে আছে একটা ফ্যাটি লিভার যে চিকিৎসক আপনাকে দেখছেন তিনি হয়তো বললেন যে লিভারে ফ্যাট জমেছে আমরা চিন্তা করতে শুরু করলাম যে কী করব এই ফ্যাটি লিভার জিনিসটা কি এবং সত্যি কি তার প্রতিকার কি করলে এটা থেকে কেন ফ্যাটি লিভার সম্পর্কে আমরা সচেতন হব এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমি আলোচনা করব আমি ডক্টর প্রতিম সেনগুপ্ত ডিরেক্টর নেফোকেয়ার ইন্ডিয়া দেখুন ফ্যাটি লিভার কথাটা শুনে প্রথমে যেটা মনে হয় সত্যি তো লিভারে ফ্যাট জমেছে লিভার বিকাম ফ্যাটি তো এই ফ্যাটি লিভার এর প্র্যাকটিক্যালি দুটো ভ্যারাইটি রয়েছে একটা হচ্ছে যারা রেগুলার অ্যালকোহল নেন যারা দীর্ঘদিন ধরে অ্যালকোহল খাচ্ছেন মানে মুদিরা সব পূজারা এদের ক্ষেত্রে না মানে অ্যালকোহল আলটিমেটলি লিডস টু লট অফ ফ্যাট ডিপোজিশন দ্য লিভার অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ইট লিডস টু সিরস এটা আমরা সবাই জানি সেই কারণে অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ একটা সেপারেট এন্টিটি এটা সম্পর্কে প্রচুর মানুষ সচেতন এবং আজকাল আমরা জানি যে যারা সচেতন নাগরিক তারা অ্যালকোহলকে খুব কন্ট্রোলড ওয়েতে ইউজ করেন রেগুলার অ্যালকোহল নেন না আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইজ হার্মফুল এফেক্ট টু দ্য সোসাইটি কিন্তু যেটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি চিন্তিত যে জন্য আজকে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি বা এটা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করবার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা এন এফএলডি এটা একটা প্রায় মহামারীর আকার ধারণ করেছে এবং নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এতটাই কমন আমরা ডিটেকশন করতে পারি বা পারি না কারণ এই ডিটেকশনের যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে যেটাতে খুব স্পেসিফিকভাবে এটা ডায়াগনোসিস করা যায় সেই টেস্টগুলো সর্বত্র হয়তো খুব সচরাচর অ্যাভেলেবেল নয় আমরা আল্ট্রাসাউন্ড করে এবং যদি খুব ভালো আল্ট্রাসাউন্ড মেশিন থাকে এবং যিনি আল্ট্রাসাউন্ড করছেন তিনি যদি খুব অভিজ্ঞ হন তাহলে গ্রেসকেল মেজারমেন্টে আমরা কিছুটা হলেও ডায়াগনোসিস করতে পারি বাট নট অ্যাকুরেটলি তার ডিফারেন্ট গ্রেডিং করা সম্ভব হয় না তো এই নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ এটা খুব কমন এবং শুরুতে এই অসুখটা কোনো সিমটম থাকে না সেই কারণে আমরা এটাকে হয়তো অনেকটা সময় গুরুত্ব দিই না এবং কিন্তু এটা সম্পর্কে জানা উচিত যে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ বা এন এফ এলডি যদি কারো ডায়াগনোসিস হয় তাহলে তার জীবনযাত্রায় খাদ্যাভ্যাস এবং রোজকার দিন যাত্রার প্রণালীতে কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যই অবশ্যই এই কারণে আনা দরকার যদি এটাকে আমরা না আনি তাহলে ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম এটা আস্তে 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 লিভারের ক্ষতি করতে থাকে একটা সময় অ্যাডভান্স লিভার ফেলিয়ার বা সিরাসিস হয়ে জিনিসটা গিয়ে পৌঁছায় তখন কিন্তু আর কিছু করার উপায় থাকে না তো নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ সম্পর্কে আমরা কিছু আলোচনা করবো আজকে এই ভিডিওটাতে যারা শুনছেন তারা সেই সবদিকে খুব মন দিয়ে শুনতে থাকুন আপনারা শুনলে খুব অবাক হবেন যে যে দুটো অসুখে সবচেয়ে বেশি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হয় তার মধ্যে একটা হলো ডায়াবেটিস সেকেন্ড হলো ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আর অবভিয়াসলি এই দুটো অসুখের মানে নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ হওয়ার পেছনে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট কারণ হচ্ছে ওবেসিটি এবং আমরা জানি যে আজকাল এত অটোমেশনের যুগ মানে বাড়ি থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে আমাদের সত্যি শারীরিক কাজকর্ম অনেকটাই কমে গেছে রোজকার দিন যাত্রায় আমাদের কিন্তু স্বাভাবিক পরিশ্রম পরিশ্রম সেরকম কিছু হয় না সেটার একটা কারণ ওবেসিটি সেটার একটা কারণ ডায়াবেটিসের প্রবণতা বেড়ে যাওয়া এবং এই দুটো অসুখ পাশাপাশি থাকলে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বাড়ে এবং এই তিনটে অসুখেই আমরা দেখেছি যে নন অ্যালকোহলিক ফেট লিভার ডিজিজের ইন্সিডেন্স সাংঘাতিক রকম বেড়ে যায় আপনারা শুনলে খুব অবাক হবেন আমাদের ক্লিনিক নেফর কেয়ার যেখানে আমি মেনলি প্র্যাকটিস করি কলকাতাতে তো সেখানে আমরা এই নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ নিয়ে প্রচুর বিশ্বব্যাপী নানান রকম আলোচনা হচ্ছে গবেষণা হচ্ছেন স্পেশালি যারা ক্রনিক কিডনির অসুখে ভোগেন তাদের একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার যেহেতু ডায়াবেটিস থেকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ হয় বা নন ডায়াবেটিক ক্রনিক কিডনি ডিজিজদের ক্ষেত্রেও যেহেতু নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজের সংখ্যা ইনসিডেন্স প্রচণ্ড রকম বেড়েছে এবং তার কনসিকুয়েন্সেস খুব খারাপ সেই জন্য খুব ব্যয়বহুল হলেও আমরা একটা ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের ক্লিনিকে ইনস্টল করেছি সেটার নাম ফাইব্রো স্ক্যান ফাইব্রো স্ক্যান মানে এটা একটা খুব অ্যাডভান্স টেকনোলজি যাতে একটা শেয়ার স্ট্রেস অফ দ্য টিস্যু স্পেশালি লিভার মাপা যায় মানে কি যখন লিভারের মধ্যে ফ্যাট ডিপোজিশন হয় তখন লিভারের যে নর্মাল যে নমনীয়তা তার যে কোমলতা সেটা চেঞ্জ হতে শুরু করে এটাকে ঠিক গাণিতিকভাবে একটা সাউন্ড ওয়েভ পাঠিয়ে মেজার করা সম্ভব যে লিভারের স্টিফনেসটা কেমন আছে তার মধ্যে কত পরিমাণ ফ্যাট জমেছে নর্মাল একটা লিভারে যে পরিমাণ ফ্যাট থাকা দরকার তার থেকে কত পার্সেন্ট ফ্যাট ডিপোজিশন হয়েছে 
स्क्रिनिंग अब एक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पेशेंट देखें तो हमारा बेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फैटी लीवर एवं तार कॉन्सिक्वेंसेस है लीवर के फाइब्रोसिस एवं जाली सेवासिस से लोग कौन देखते बच्चे इटा ना इटा इटा एक तबे छोटर कोता मुलोक एक ता लेसन हमारा पाची ये पुरी खबर आगे होता ना हम लोग जानते बताऊँ जरा डायबिटीज़ से भूत चेन जब तक क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो रहे चेन जरा ओबीस तब तक प्रत्येक एक उचित और तो तो बहुत छोरे एक बार एक टा फाइब्रोस कैन कोडे लीवर के फैटी डिपोजिशन टेक कैमरों चेन एक एक टा शॉप पर के अमी आवार बिशो डालोचना करो फाइब्रोस कैन जिन्स टेक की कुबी सामान्य एक टा टेस्ट कुब नॉन इन्वेसिव टेस्ट पिटाट किचु कोरते हैं ना जस्ट पेटे झुकी करा जाए वं पिटाट किचु खोरो चुना है तो आमर एक टा ही सजेशन एक टा बाला रुद्देश्वर चेन टेलीवर की जिद सचेतन होते ये तो गलो फैटी लीवर शंपर के एक तरह धारो ना इनको क्वेश्चन टा होते हैं खोले की कोर वो फैटी लीवर की शुद्धि को नोशु दाचे इटा नहीं है पोचूर गवेषणा हुए चे नखा क्या चे जो ऑनेस्टली स्पीकिंग नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द फैटी लीवर तो वे क्वाइट टा उसूत शंपर के आ अमरा पेश किचु बिस्तर सेकेंड इम्पोर्टेंट जिनिस ये टा होच्छे एक टा इम्पोर्टेंट डायबिटिक मेडिसिन जाके इंसुलिन सेंसिटाइजर बाला है जैसे जो पाइग्लिटाजन तो खेका जो पाइग्लिटाजन उसूत्ता हो फैटी लीवर कमोटो शाह जकरे आवारो बोलची अपना ये टा सुनचन माने कि तेरे कोम भाभा कुनो कारण नहीं एक्चुअली उसूत्ता � किंतु जेटा इम्पोर्टेन्ट जेटा शॉप चाहिए थी इम्पोर्टेन्ट फैटली बात होले जेटा प्रत्येक टी मानुष एक औरा होची तरीना जेटा जेकियो जेकियो शायद परामर्श छड़ाई कोट्ते पारें शेटा होचे एक्सरसाइज वेट रिडक्शन आर डाइटरी मॉडिफिकेशन एक्सरसाइज और वेट रिडक्शन टा क्या नो इम्पोर्टेन्ट देखेगा तार माने टा की दोनों आपना पोजोन शार्ट के जी जो दे आपने टेन परसेंट माने छः के जी वेट लॉस करें ताहोले किंतु आपना फैटी लीवर इम्प्रूव होते बात हो तो वे खान एक्टर जिन्हें बोले रखा भालो जो वेट लॉस कर ले ही शुद्ध होगे ना शेटा के मेंटेन करते होगे माने दोनों आपने एक्सरसाइज कर लें डाइट � एक्सरसाइज कर लें कोरे आपना वेट टक के आपनी टेन परसेंट रिडक्शन कर लें ओवर ए पीरियड ऑफ थ्री टू फोर मंथ्स एवं ये टक कोरार पौर आपना अचीव होएगा रा आपने अब शॉप की छेड़ दें अवार वेट विल गो बैक ताहल जो फैटी लीवर जी उन्नति टक होलो शेरा किंतु आर सस्टेन्ड होगे ना सुत्रां फैटी लीवर। सेकेंड इम्पोर्टेंट जिन्हें शेटा होते हैं, कतो खून एक्सरसाइज करो। विश्व शास्त्र शास्त्र वगैरह में हमारे अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ए कूप ऑफ पेशेंट देखो पूरा डिस्चार्ज करो देखें चंन। तो बोला है शप्ता है एक्शन पंचाश मिनट आटे ब्रिस्क वॉकिंग बा ब्रिस्क कार्डियोवास्कुलर � फाइव डेज ए उक अर्थात एकशो पंचाश मिनट सप्ताह एक न्यूनतम करणियों बसि कर ले मंद ना एर बसि कर ले भाई है 
তো এর নানান রকম এক্সারসাইজ ট্রেনিং রয়েছে নেফ্রো ক্যারে আমরা একটা বিউটিফুল লাইফ স্টাইল অ্যান্ড এক্সারসাইজ প্রোগ্রাম রান করি যারা ইচ্ছুক তারা এটা এসে শিখে নিতেই পারেন যে কী ধরনের এক্সারসাইজ আলটিমেটলি আমাদের হেল্প করে কিন্তু যারা আসতে পারছেন না তাদের জন্য বক্তব্য যে অ্যাটলিস্ট থার্টি মিনিটস ব্রিজ ওয়াকিং করুন তিরিশ মিনিট রোজ শরীর চর্চা করা উচিত তার মধ্যে ব্রিস্ক ওয়াকিং যাতে ভালো করে ঘাম হচ্ছে এটা হওয়া উচিত এবং একশো পঞ্চাশ মিনিট সপ্তাহে যেন আমাদের একটা ন্যূনতম টার্গেট ফিক্স করা যায় তবেই কিন্তু আমরা এই মারাত্মক সমস্যাটা থেকে নিজেদেরকে ভালো রাখতে পারবো আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে খাওয়ার দেওয়ার ব্যাপারে খেয়াল রাখা খুব হাই ক্যালোরি ডেন্স ফুড অ্যাভয়েড করা ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং একটা খুব অ্যাপ্রুভড টেকনিক ফর ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ওবেসিটি ডায়াবেটিস অ্যান্ড ফ্যাটি লিভার ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং মানে আমরা জোর করে প্রায় আট থেকে বারো ঘন্টা কিছু খাব না মানে কি ধরুন রাত্রিবেলায় আপনি দশটায় ডিনার করলেন পরের দিন সকাল দশটার আগে দশটা বা এগারোটার আগে আপনি ব্রেকফাস্ট করবেন না এইটা যদি করা যায় তাহলে একটা বারো ঘন্টার একটা ফোর্সড ফাস্টিং হলো এটাকে আমরা বলি ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং তো এইটা একটা খুব ভালো পদ্ধতি এটা দেখা গেছে এটাতে খুব সহজেই আমরা লো ক্যালোরি মোডে যেতে পারি আর খুব ক্যালোরি ডেন্স ফুড মানে যেগুলোর মধ্যে ধরুন চি মানে প্রচণ্ড রকম পরিমাণে হাই ক্যালোরি রয়েছে ফ্রায়েড ফুডস এগুলো যত অ্যাভয়েড করা যায় তত ভালো এবং নিজের খাবারের মধ্যে না যত বেশি গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস অ্যাড করা যায় যত বেশি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অ্যাড করা যায় সেটা আপনাকে আরও আরও সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে ফ্যাটি লিভার থেকে বেরোতে সাহায্য করবে সুতরাং ডায়েট একটা খুব ইম্পর্টেন্ট স্ট্র্যাটেজিস লিন ফ্যাট আমরা খেতে বলি যে যেগুলো ধরুন দেয়ার আর টু টাইপস অফ ফ্যাটস ইন দ্য ডায়েট ইউনো ভিজিবল ফ্যাটস অ্যান্ড ইনভিজিবল ফ্যাটস যদি লিন প্রোটিন নেওয়া যায় না তাহলে সাধারণত এই ইনভিজিবল ফ্যাটসগুলো কম্পারেটিভলি কম হয় আর ভিজিবল ফ্যাটস তো আমরা জানি তেল বাটার ঘি মাখন এগুলো যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা যায় আর বেকড ফুড ইজ বেটার রাদার দ্যান ফ্রায়েড ফুডস তো এই রকমভাবে যদি সেদ্ধ করে বেক করে গ্রিন লিফি ভেজিটেবল বেস্ট লো ক্যালোরি ফুড উইথ ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং আমাদের ডায়েটের রেজিমের মধ্যে ইন্ট্রোডিউস করা যায় তাহলে হয়তো বা ফ্যাটি লিভারের সমস্যা থেকে আমরা খুব সহজেই নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন তবে একটা জিনিস বারবার বলে রাখি ফ্যাটি লিভার থাকুক বা না থাকুক একটা না ফাইব্রো স্ক্যান করে দেখে নেওয়া দরকার যে রিস্ক অফ ফ্যাটি লিভার আপনার আছে কি না বা লিভারে অলরেডি কিছু ফ্যাট ডিপোজিশান হয়েছে কি না কারণ এটা তো সাইলেন্ট অসুখ কোনো লক্ষণ থাকে না আর যদি আমরা টাইমলি ডিটেক্ট না করতে পারি ওভার এ পিরিয়ড অফ টাইম ইট ক্যান লিড টু সিরোসাইস অফ লেভার দ্যাটস আ ভেরি ডেঞ্জারাস থিং সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ ফরওয়ার্ড ইট টু ইয়ার ফ্রেন্ড কলিগস অ্যান্ড প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু আওয়ার চ্যানেল অ্যান্ড ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন্স বিলো দিস ভিডিও দ্যাট ইজ এ লিঙ্ক যেখানে আপনার নাম এবং আপনার যে প্রশ্ন সেটা আপনি লিখুন মাই টিম উইল হ্যাভ সাপোর্ট অ্যান্ড রিচ টু ইউ উইথ দ্য রাইট অ্যান্সার থ্যাংক ইউ